সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো ইডিবিউজের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকে আমরা আলোচনা করব যুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় পত্রের প্রথম অধ্যায়ের যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম নিয়ে তো প্রথমে আমরা বলে রাখি যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম হচ্ছে পাঁচটি যৌক্তিক সংজ্ঞার নিয়ম হচ্ছে পাঁচটি প্রথম নিয়ম যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় তার পূর্ণ যথার্থ উল্লেখ করতে হয় পূর্ণ যথার্থের কম বা বেশি উল্লেখ করা যাবে না তো আমরা যদি সংজ্ঞা দেব তখন আমাদেরকে অবশ্যই পূর্ণ যথার্থ উল্লেখ করা করতে হবে পূর্ণ যথার্থের কম উল্লেখ করা যাবে না বেশি উল্লেখ করা যাবে না তো আসো আমরা জেনে নিই পূর্ণ যথার্থটা আসলে কি পূর্ণ যথার্থটা হচ্ছে আসন্নতম জাতি ও বিবেদক লক্ষণ দুটো সমন্বয়ে পূর্ণ যথার্থ হয় অর্থাৎ আমরা যদি আসন্নতম জাতি এবং বিবেদক লক্ষণ উল্লেখ করি তাহলে আমাদের পূর্ণ যথার্থ উল্লেখ করা হয়ে যাবে আমি আসন্নতম জাতি ও বিবেদক লক্ষণ সম্পর্কে প্রথম পত্রে রয়েছে তারপর আমি গত ক্লাসে বলেছি আসন্নতম জাতি কি বিবেদক লক্ষণ কি তারপরে আরেকবার বলে দিচ্ছি আসন্নতম জাতি হচ্ছে যে জাতিটি অন্য একটা জাতির অন্তর্ভুক্ত যেমন মানুষ জাতিটি জীব জাতির অন্তর্ভুক্ত তো জীব হচ্ছে আসন্নতম জাতি আর বিবেদক লক্ষণ হচ্ছে একটি মাত্র গুণ যেই গুণটি শুধুমাত্র ওই জাতির মধ্যে রয়েছে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি এটি শুধুমাত্র মানুষ জাতির মধ্যে রয়েছে অন্য কোন জাতির মধ্যে নেই এটি হচ্ছে মানুষ পদের বিবেদক লক্ষণ তো অন্য যথার্থ কি আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি যেমন দেখো প্রথম উদাহরণটি মানুষ হয় জীব এখানে জীব এটি হচ্ছে কি বলতো আসন্নতম জাতি কিন্তু বিবেদক লক্ষণ এখানে উল্লেখ করা হয়নি তা এখানে পূর্ণ যথার্থ উল্লেখ করা হয়নি এটি একটি ভুল সংজ্ঞা তারপর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন বিচারক কোম্পানি দেখো এখানে মানুষ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন কথাটি উল্লেখ করা রয়েছে বাট বিচারক ক্ষম এটি কিন্তু অতিরিক্ত উল্লেখ করা হয়েছে তো এটিও একটি ভুল সংজ্ঞা তারপর হচ্ছে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব এটি হচ্ছে প্রপার সংজ্ঞা বিকজ এখানে মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন একটি বিবেদক লক্ষণ জীব এটি একটি আসন্নতম জাতি সো আমরা বলতে পারি যে এটি একটি যৌক্তিক সংজ্ঞা এখানে পদের আবার যেই শর্তটি সেটি উল্লেখ করা হয়েছে তো আমরা দ্বিতীয় নিয়মটিতে চলে যাই দ্বিতীয় নিয়মটি হচ্ছে যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সেই পদ অপেক্ষা সংজ্ঞা পদটি স্পষ্টতর হতে হবে এখানে একটি বানান মিস্টেক হয়েছে তোমরা ঠিক করে নেবে স্পষ্টতর হতে হবে সংজ্ঞায় কোনো রূপক ও দুর্বদ্ধ ভাষা ব্যবহার করা যাবে না যেমন আমরা মাঝে মাঝে বলি ওট হয় বড়বুবির জাহাজ দেখো বড়বুবির জাহাজ এটা কোনো গুণ না বা বড়বুবির জাহাজ বললে উট কি বুঝাবে এটা কোনো যদি এটা গুড় হতো গুড় উল্লেখ নেই এখানে বিবেদক লক্ষণ উল্লেখ নেই আসন্ন জাতি উল্লেখ নেই এটি হচ্ছে বুল সংজ্ঞা এটি হচ্ছে বুট সংজ্ঞা আমাদের যদি সঠিক সংজ্ঞা হতে হয় অবশ্যই আমাদেরকে স্পষ্টতর হতে হবে যেমন ওট পথটি যদি আমরা বড়ভূমি জাহাজ বলি আসলে এটা স্পষ্টতর না হয়ে আরো অস্পষ্টতর হয় স্পষ্টতর না হয়ে আরো অস্পষ্টতর হয় দেন তৃতীয় ডিওটি হচ্ছে কোন পদের সংজ্ঞায় যে সেই পদের সমার্থক পদ শব্দ অথবা প্রতি শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যেমন পাখি হয় বিহঙ্গ দেখো পাখি মানে হচ্ছে বিহঙ্গ বিহঙ্গ মানে হচ্ছে পাখি আমরা পাখিকে অনেক সময় বিহঙ্গ বলি বিহঙ্গকে পাখি বলি এটি হচ্ছে একটা সমর্থক শব্দ পদের সংজ্ঞা দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো সমর্থক শব্দ ইউজ করা যাবে না কারণ হচ্ছে তুমি যে পদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সুস্পষ্ট করা তুমি যদি সেই পদের একটা সমর্থক শব্দ ব্যবহার করো তাহলে তো আর সুস্পষ্ট হলো না এখানে সমর্থক শব্দ ইউজ করা হলো চতুর্থ নিয়মটি হচ্ছে কোন পদের সংজ্ঞা সদর্থক আচ্ছা আমরা যে একে নর্মালি বলি ইতিবাচক আর যুক্তিবিদ্যার ভাষা হচ্ছে সদর্থক দেওয়া সম্ভব হলে নর্থক বা নেতিবাচক দেওয়া যাবে না যেমন সরল নয় জটিল আমরা জানি সরল জটিল নয় তো এটা কোনো সংজ্ঞা হয় না যুক্তি সংজ্ঞার মধ্যে যদি আমাদের সদর্থক বা ইতিবাচক সংজ্ঞা দেওয়ার সমর্থ থাকে তখন অবশ্যই আমরা ইতিবাচক দেব তখন আমরা নেতিবাচক দিতে পারবো না দেখো পদ সমত্ব হচ্ছে বা পাঁচ নম্বর যে নিয়মটি সেটি হচ্ছে 
সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদ ও সংজ্ঞার্থ পদের ব্যক্তার্থ সবার হবে তো তোমরা সংজ্ঞেয় কি সংজ্ঞার্থ কি ব্যক্তার্থ কি বুঝতে হবে তো আমি নিচে হাইলাইট করে দিয়েছি এক হচ্ছে যে পদের সংজ্ঞা দেওয়া হবে সেটি হচ্ছে সংজ্ঞেয় পদ যেমন মানুষ এখানে মানুষ হচ্ছে সংজ্ঞেয় পদ পদ সম্পর্কে যা ব্যক্ত করা হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব এটা হচ্ছে সংজ্ঞার্থ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন এর হচ্ছে সংজ্ঞার্থ এবং পদের গুণগত দিক হচ্ছে যথার্থ আর পরিমাণগত দিক হচ্ছে ব্যক্তার্থ আমি আবার বলছি পদের পরিমাণগত দিক হচ্ছে ব্যক্তার্থ আর গুণগত দিক হচ্ছে যথার্থ তো আমরা অবশ্য সহজে সকালে এবার বুঝতে পারবো নিয়মটি বুঝতে পারবো সংজ্ঞায় সংজ্ঞেয় পদ ও সংজ্ঞার্থ পদের ব্যক্তার্থ সবার হবে অর্থাৎ কব হতে পারবে না বেশি হতে পারবে না যদি সংজ্ঞায় মানুষ পদের মান যদি দশ হয় তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব এটাও দশ দশ হবে কারণ হচ্ছে দেখো বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব বলতে আমরা পৃথিবীতে মানুষ ব্যতীত অন্য কাউকে বুঝি না তাহলে যে পরিমাণ মানুষ আছে সে পরিমাণ বুদ্ধি সম্পন্ন জীব আছে কথাটা কি মানে একদম হুবহু মিলেছে কিনা দেখো মানুষ যতগুলো মানুষ আছে সবগুলাই বুদ্ধিবৃত্ত সম্পন্ন জীব তাহলে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব যতগুলো আছে ততগুলাই মানুষ মানুষের বাইরে কোনো বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব নেই তাহলে আমরা বলতে পারি দুটি সমান হয়েছে সংজ্ঞা পদ সমান হয়েছে সংজ্ঞা পদ সমান হয়েছে আমি আশা করি তোমরা বিষয়টি সহজে বুঝতে পেরেছ আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি আবার আলোচনা করব ইনশাল্লাহ